Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus. Hoy vamos a hablar de Nova Launcher, pero no lo vamos a hacer como en otros vídeos, es decir, no te traigo una actualización, tampoco te traigo novedades, sino que en este caso te quiero hablar de la delicada situación en la que está este launcher. Y es que resulta que hace cosa de un par de días se anunciaron despidos masivos en su empresa matriz. Y esto, como ya te podrás imaginar, deja a esta aplicación con un futuro bastante incierto. De hecho, en este vídeo quiero repasar contigo todo lo que tienes que saber. Es decir, qué ha pasado exactamente, qué esperamos de cara a futuro y también responder a una pregunta que me viene rondando la cabeza, si los launchers siguen teniendo sentido en 2024. En fin, vamos a meter la intro y arrancamos. Y es que, como te había comentado en la introducción, hace cosa de un par de días saltaba la noticia de que Branch, la empresa matriz de Nova, anunciaba despidos masivos que iban a afectar a sus empleados. Esto ya de por sí es una noticia terrible y desde aquí, desde Topes de Gama Plus, queremos mandar nuestro apoyo a todas las personas afectadas. Es cierto que a día de hoy no se conocen muchos detalles de qué ha pasado o cuáles son las razones, por lo que resulta difícil valorar lo que va a pasar con la empresa futuro. Lo que está bastante claro es que una decisión como esta esta afecta al completo a la estructura. Y hay que decir que una aplicación o un producto como Nova Launcher se ha llevado una de las peores partes. Ahora, seguramente muchos de los que me estáis viendo me diréis, oye Antonio, ¿qué es toda esta película? Es decir, ¿qué tiene que ver una aplicación como Nova Launcher con una empresa que se llama Branch y en este caso cómo le van a afectar todo el tema de los despidos? Bueno, pues déjame contarte porque la cosa tiene bastante miga. Y es que resulta que hace cosa de un par de años, la empresa llamada Branch adquirió Nova Launcher, en concreto en el año 2022 si la memoria no me falla. En aquel momento la adquisición parecía tener todo el sentido del mundo, porque básicamente en ese punto lo que nos encontrábamos es que Nova Launcher era desarrollada única y exclusivamente por una sola persona, en este caso Kevin Barry que es el creador original. Lo que Branch le propone al bueno de Kevin es formar parte de esta empresa, pero además se le mantiene al frente del producto de Nova Launcher, y esto básicamente le daba control absoluto de lo que fuese a pasar con esta aplicación. Ahora, como ya te podrás imaginar, a cambio también tenía que participar en otros proyectos y desarrollar otro tipo de servicios, pero en líneas generales y como te comentaba anteriormente, parecía que todas las piezas encajaban. Ahora, tiempo más tarde, parece que la historia no ha salido del todo bien. Y es que, para que te hagas una idea, el equipo de Nova antes de los despidos lo formaban 12 personas. Aquí hay que tener en cuenta que no solamente había programadores, sino que también había personas que se dedicaban a otras tareas. Por ejemplo, todo el tema de imagen, de comunicación e incluso toda la comunidad. Bueno, pues después de todo lo que han sido los despidos de Branch, nos encontramos que el equipo de Nova se ve reducido a una única persona. Y sí, como ya te podrás imaginar, en este caso sigue siendo el bueno de Kevin Barry. Ahora es cierto que a día de hoy, la postura oficial sigue siendo que Nova todavía está en desarrollo, es decir, que de cara a futuro no solamente nos vamos a encontrar actualizaciones, sino que en principio van a traer novedades que van a ser de lo más interesantes. Ahora, a mí sinceramente, me cuesta creer que la gente de Nova pueda ser capaz de seguir el ritmo, porque no solamente es que hayan reducido el equipo drásticamente, sino que en este caso la única persona que está al frente del proyecto lo tiene que compaginar con otro tipo de tareas. Lo que a lo mejor no me parece tan alocado es que con todo esto se refieran a la versión que actualmente está en desarrollo. Con ello, evidentemente, me refiero a la versión 8.1, una versión que lleva ya cierto tiempo cocinándose y parece estar muy cerca de una versión estable. Además, hay que tener en cuenta que en esta versión 8.1 nos hemos encontrado ya multitud de novedades que parecen estar integradas a la perfección en las diferentes betas. Por ejemplo, me viene a la cabeza todo el tema del rediseño de las tarjetas, o algunas funciones nuevas como podrían ser las carpetas inteligentes o ese nuevo feed que se llama Nova Now, que básicamente puedes configurar totalmente a tu gusto para tener la información que tú quieras al alcance de tus manos. Ahora, si hablamos de lo que es el futuro de la aplicación, yo por lo menos estoy convencido de que es imposible que mantengan el ritmo que hemos visto en los últimos años. Y con esto pues me refiero prácticamente a cualquier apartado. Puede ser una pequeña actualización para corregir algún error o podrían ser las novedades que traiga una futura versión. Y ojo, que a lo mejor tú eres de los que me diría, oye Antonio, pero es que a Nova Launcher hay pocas cosas más que se le puedan pedir. Es decir, que a día de hoy es un launcher súper completo que prácticamente puede hacer cualquier 
cualquier cosa. Y sí, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, me parece que las últimas novedades, si bien es cierto que son interesantes, son simplemente añadidos para darle algún tipo de valor adicional. Pero en líneas generales creo que a día de hoy nos encontramos ante uno de los launchers más completos del mercado. Ahora, la parte que sí que tienes que tener en cuenta es todo el tema de la compatibilidad. Es decir, que de aquí a un año, a dos o a tres, cuando nos encontremos con una diferente versión de Android, lo mismo nos encontramos en una situación en la que la versión de Nova Launcher que esté disponible no sea compatible con tu teléfono móvil. Es cierto que a día de hoy es muy pronto para saber exactamente qué va a pasar con esta aplicación, pero yo personalmente me puedo imaginar tres escenarios. El primero de ellos es que la aplicación continúe en desarrollo, pero en este caso a una velocidad mucho más lenta. Como te comentaba anteriormente, actualizaciones, correcciones y novedades se van a ver cada muchísimo más tiempo. La segunda de las opciones que también me puedo imaginar es que la gente de Branch deje de invertir en una aplicación como Nova Launcher y en este caso el único recurso que estaba disponible decidan invertirlo en otro tipo de proyectos. Y esto evidentemente supondría el fin definitivo de una aplicación como Nova Launcher. Y por último tenemos un escenario que yo creo que es el más idílico de todos, pero también creo que es el menos probable. Y es que de alguna manera, tanto Kevin Barry como Nova Launcher se desvinculen por completo de Branch y puedan continuar su proyecto por su cuenta. Algo muy parecido a lo que pasaba antes de la compra de Nova Launcher por parte de Branch. Porque sí, hay que decir que por increíble que parezca, durante muchísimos años Nova Launcher ha sido desarrollada única y exclusivamente por Kevin Barry. Sinceramente, si yo te tuviese que dar mi opinión, te diría que no tengo muy claro cuál de estas opciones parece ser la que más sentido tiene. Ahora también te comentaré por otro lado que después de preparar este vídeo se me ha generado esa duda que te comentaba al principio, es decir, si realmente a día de hoy el tema de los launchers siguen teniendo cabida dentro del mercado Android. Y es que a día de hoy, si te pones a pensar, las capas de personalización de los diferentes fabricantes han evolucionado una barbaridad, es decir, que en líneas generales nos encontramos que cada día son más abiertas, cuentan con más opciones y hay que decir que en líneas generales funcionan mejor que nunca. Un ejemplo que creo que es bastante claro y que todos entendemos podría ser el caso de Samsung, porque sí, puedo entender perfectamente que con versiones previas de One UI e incluso TouchWiz necesitases un launcher para poder utilizar tu teléfono móvil, pero hay que decir que las últimas versiones de One UI son capas de personalización que están a unos niveles estratosféricos. Por no mencionar también que en ocasiones hay muchas funciones que son de lo más interesantes que si utilizas una aplicación de terceros como un launcher quedan deshabilitadas de tu teléfono móvil. Y es que yo por lo menos me quedo con la sensación de que si una aplicación como Nova Launcher desaparece del mercado, a lo mejor no es una pérdida tan grande. Más allá de la parte emblemática que te estaba comentando en el vídeo, pero creo que en el día a día habría muchos usuarios a los que no les importaría. Ya sea porque utilizan una capa de personalización que les convence o porque, por otro lado, también hay muchas alternativas en el mercado. Por eso, precisamente, quiero saber qué opinas tú. Es decir, ¿crees que Nova Launcher es tan importante a día de hoy en el mercado Android? ¿O por el lado contrario, todo el tema de los launchers está en un punto en el que parece no ser tan relevante? Ya sabes que, sea cual sea tu opinión, pues como siempre me la puedes dejar en los comentarios y también en las redes sociales. Y con esto, ahora sí que sí, damos por terminado el vídeo de hoy. El vídeo que podría ser el último dedicado a Nova Launcher dentro del canal de topes de Gama Plus, lo cual suena bastante loco. Pero bueno, ahora simplemente comentarte lo de todos los días, que espero que te haya gustado el vídeo, pero sobre todo que te haya sido útil. Y oye, que no te olvides que nos vemos en el próximo como siempre, así que ya sabes, no te lo pierdas. Thank you.